你可千万别心狠啊，否则你别想拿到你女儿的抚养权。尊敬的法官，我方主张孩子的抚养权应交与他的母亲陈娇蕊女士所有，理由如下：孩子的父亲，也就是莫名先生，自从孩子出生以后，对他的妻子陈娇蕊女士漠不关心，对孩子更是嫌弃、厌烦。就在陈娇蕊女士坐月子期间，莫名先生经常是下班以后不回家。而是约人打篮球，与初恋情人约会，更因为工作问题，被大量病人投诉，导致被单位辞退。所以，综上所述，我方认为孩子是绝对不可以交给这样一个没有责任心的父亲的。你这简直是一派胡言！先不要说话。我想对马上要成为我前妻，也是我女儿的母亲说几句话。咱们结婚五年，女儿就是我们爱情的结晶。我真的很后悔，我们最后要以这种方式来告别。对峙法清，其实是我最不想见到的。直到此时此刻啊，我还是希望我们能跟以前一样是一家三口，即便不能，我也不想让我的女儿去感受到孤独和不幸。真的是一个好父亲，是一个称职的父亲。即便女儿不能完全的判给我，我也希望我能跟我的前妻一起去共同抚养她。我希望我能够随时随地的去看望她，关心她。判决如下：一、准予原告陈娇蕊与被告莫名离婚。徐女士，我不服，我要上诉。你既然想上诉，刚才为什么不把证据交上去呢？你怎么想的？我是想要女儿，但我也不想伤害陈娇蕊啊。你是怜香惜玉了，可你的前妻不会领你的情。徐律师，我跟你说，陈娇蕊现在正式成为你的前妻了，真成陌生人了。在法庭上，张仲撒谎，声泪俱下。还给自己找了个假证人，你的这个前妻可不简单，要想赢他很麻烦。一审能败得这么惨，二审如果想赢的话，你得付出特别大的努力。回去以后一定要把你的硬件配置好，而且不要再抱什么幻想。最重要的是，你要找到你前妻不适合抚养孩子的有力证据。
彤彤好不容易睡了，想不想喝点？我有点累了，就一杯。进来吧。恭喜你，得到抚养权。要不是你鼎力相助，这次的案子输赢还说不定。莫名准备上诉，他应该会的。二婶，你还会继续帮我吧？孩子没有爸爸，真的好吗？你跟你父亲的关系好吗？那些丧偶式育儿家庭中成长的孩子，我的女儿一定会更健康快乐。希望你的选择是对的。肖总好，肖总好，肖总。开会了。董事会已经任命了新任的副总经理，他不是外人啊，他就来自于我们这个大家庭，是我们熟悉的，为西亚集团做出过突出贡献的杰出人才。相信在这位新任副总经理的带领下，西亚集团一定会再创事业的高峰。先恭喜了，肖经理。他就是我们优秀的，为公司做出过重要贡献的陈娇蕊女士。陈,陈总，过来说几句吧。